இப்போ நீங்கள் பார்க்குற உலகம் இப்படியே இருக்க போகிறது இல்லை ஒரு தடவை கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்துடும் பெட்ரோல் வில பெட்ரோல் போலையே குப்புன்னு பத்திக்கிட்ட வருஷம் நாட்டில் கார் ஓட்டுறவங்க கணக்கு கனமாக குறைஞ்சி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வண்டியை வெளியே தலை போதுங்கிற நிலமா வந்துச்சு நாலு குடிகார நீங்கள் தோல் மேலே கை போட்டு ரோட்டில் ஒன்றா நடந்து போக சொல்லோ எப்படி ஒத்தவங்க இருந்தால் எல்லாரும் வந்து வரணுங்களோ அதேமாதிரி பெட்ரோல் நம்பி இந்த எல்லா நாடும் வரிசையாக கவர ஆரம்பிச்சுது சண்டை கொலை திட்டி கட்டல் போத மாஃபியான்னு உலகத்தில் அயோக்கியத்தனம் பண்ணுறவங்க கவுண்ட் அதிகமாச்சு நாட்டுக்கு நாடு கனெக்ஷன் கட்டாச்சு இப்போ யோசிச்சு பாருங்க இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் நல்லது கேட்டதா பார்த்து நிற்பீங்க காசு கோசம் என்ன வேணா பண்ண மாட்டீங்க அப்படிப்பட்ட வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது உலக பொருளாதார வீழ்ச்சியோ என்னவோ கடவுளே கை விட்டு உலகமே நாசமா போன நேரம் இப்போ உலகத்தில் ரெண்டு விதமான மாக்கானுக்கு தான் இருந்தானுங்க கஷ்டப்பட்டு காசு பார்க்குறவன் கட்ட பஞ்சாயத்தில் காசு பார்க்குறவன் இதில் ரெண்டாவது வகை தெய்வ நாயகம் ட்ரக் ஸ்மக்லிங் தான் மோசமானவங்களே முக்கியமான என்னை பார்த்தா உனக்கு எப்படா தெரியும் உலகத்துக்கே தெரியும் தெய்வா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மேன் இருபத்தேழு வருஷமா கொக்கே நான் வித்து கோடியில் பிறந்தவன் அவன் கூட ஒருத்தன் பேர் காளி தெய்வாவோட டிரைவர் விஸ்வாசி தெய்வ நாயகத்தை தெய்வமாகவும் நாயகனாகவும் பாக்குறேன் மணிலாண்டிங்கள ஆரம்பிச்சு மளிகை சாமா வாங்கணும் இந்த கேடு கட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபது தெய்வ நாயகத்தையும் விட்டு வைக்கல அதனால அவன் மார்க்கெட் சுருங்கி சுருங்கி போலீஸ் கெடிபிடி அதிகமாயி அவங்க கட்சியாக கத்த பார்த்த சரக்கு பூராத்தையும் போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்களா சரக்கை வாங்கவும் முடியாமல் விற்கவும் வழி இல்லாமல் பிஸ்னஸ்ஸு இமேஜின்னு அவன் திறந்து விட்ட கதுவெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா மூட கட்சியாக ஒரு கதுவை திறந்தான் அவன் நான் இருக்கிற கட்சி கொக்கேன் நாலு கிலோ எதுவும் போயிடுச்சுன்னா நான் மணி ஆட்டிகிட்டு போக வேண்டியது தான் இதை நம்ம எப்படியாவது கரைச்சி எடுத்துடலாண்ணா எப்படி அப்போ பை சொல்லுவான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கா மருந்துன்னு பேரு அவன் புதுசா யோசிச்சு சேர்த்துருவான் மருந்துன்றது அவன் பேரு மார்க்கெட்ல சயின்டிஸ்டுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் நேம் இருக்குல்ல சயின்டிஸ்ட்ன்றதே அவன் பச்சு வாங்கல பட்டம் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்புக்குள்ள கிரிமினல்ஸ்க்காக கெமிக்கல் லேப் நடத்துற அசாத்திய அதிபுத்திசாலி இங்க பட்டன் அழுத்தினா ஆப்பிரிக்கால சேனல் மாறும் இதுதான் அவனோட லேட்டஸ்ட் கண்டுபிடிப்பு அவன் உலகத்துல நம்புற ஒரே ஆளு பை தெரியாது <laughs> 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 வெரி குட் கொஸ்டின் வர்ற வெள்ளிக்கிழமை ஹைதராபாத் ஹைவேல விண்டேஜ் கார் ரேலி நடக்க போகுது நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்க சைனீஸ் பார்ட்டிய அங்க வந்து காரை கலெக்ட் பண்ண சொல்லுங்க அங்கதான் இது பத்தோட பதினொன்னா தனியா தெரியாது அன்னைக்கு காளிய விட்டு மருந்து கிட்ட இருந்து அந்த வண்டி எடுத்துக்க சொல்லிடுங்கண்ணா இல்ல இந்த வாட்டி காளி வேணாம் என்ன இருந்தாலும் காளி நம்மால்னா எவ்வளவு வேலை அவன் நமக்கு கச்சிதமா முடிச்சு கொடுத்திருக்கா அது இல்லாம இது காரு வேற விஷயம் நம்ம காளிய விட யாருன்னா நல்லா காரு ஓட்டுவா காளி மட்டும் இல்ல நம்ம கிட்ட வேலை பாக்குற அத்தனை பசங்களுக்கும் போலீஸ் ஹிஸ்டரி இருக்கு தெய்வாலும் தெரிஞ்சா போதும் கக்கூஸ் போனா கூட கலிச்சுல குச்சி விட்டு நோண்டி சரக்கு இருக்கான்னு பாப்பானுங்க இப்ப என்னதான் பண்ணலான்றே போலீஸ் ஹிஸ்டரி இல்லாத பசங்க ரெண்டு புது பசங்க ஒருத்தன் பேச்சு இன்னொருத்தன் வாட்ச் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சமாளிக்க தெரிஞ்சவன் பேச்சு எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் சொன்ன டைமுக்கு சரக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற வித்த தெரிஞ்சவன் புது பசங்க காரை ஒழுங்கா ஓட்டிட்டு போனா போலீஸ்க்கும் சந்தேகம் வராது சரக்கையும் பத்திரமா போய் சேர்த்துடலாம் சரிதான் ஆனா காரை ஒழுங்கா ஓட்டு போனல்ல ஆமா அதான் காரை ரெண்டுல எவனும் ஒருத்தன் ஓட்டு போட்டுமே அது எப்படி இது சாதா காரம் தான் பரவாயில்ல விண்டேஜ் கிரிம்டார் கார் 
மேனுவல் சிஸ்டம்லாம் இதெல்லாம் ஓட்ட தெரிஞ்சவங்க ஓட்டினாதான் சேஃபு வண்டி ஏதாவது பிரச்சனைனா சரக்கு காலி அதுக்கு ஜாகுவார் ஜகன் ஜக்கு இவனை பத்தி சொல்லணும்னா போட்டோலாம் <laughs> 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 மிச்ச ஒரு மணி நேரம் எரிகோலி ஆடுவோம் இந்த மாரி கதையெல்லாம் எப்படி ஆரம்பிக்கும் சொல்றேன் முதல்ல இந்த மாரி கதையெல்லாம் எப்படி ஆரம்பிக்கும் சொல்ற ஒருத்தன் என் பேரு ஜில்லு நான் ஜில் சிவாஜி நான் தான் பேச்சு என் கண்ணு காலம் உங்களுக்கு தேவையில்லை என் எதிர்காலம் அது என் கையிலே இல்லை ஆனால் அந்த கதையை சொல்ல வேண்டியது என் கடமை யூசி கடமை மாறினா நிலமை மாறலாம் ஆனால் நிலமை மாறினாலும் கடமை மாறக்கூடாது நான் யார் என் கடமை என்ன இப்போ என் நிலமை என்ன இது எல்லாத்தையும் உங்களாண்ட சொல்லணும்னா Baby, shut up. One minute. How are you doing this? Don't worry. Tell me. I'm going to go. சூப்பர் பேபி சரியான நேரத்தில் சரியான நேரத்தில் இத்தோட மதிப்பு ஒழுங்க <laughs> 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 என் அப்பா விட்ட சாமெல்லாம் உன் கையில் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கு ம் சிம்பிள் இல்லை நீ நானும் ஒன்றா வந்துக்கிறோன்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நான் காடு போடுற எல்லாரும் வந்து நீ ஜெயிச்சா சந்தேகம் வரும் அதனால் அப்போ அப்போ நான் உனக்கு மொக்கை காடு கொடுப்பேன் அப்போல்லாம் நீ பெட்டை தாமல் காடை மூடிடணும் நான் சொல்கிறப்ப மட்டும்தான் நீ பெட்டை ஏற்றணும் புரியுதா எப்படி சொல்லுவேன் பேபி போடி இதுதான் சிக்னலு உச்சமா ஜெயிச்ச காசை வெளியே வந்து பாதையாக வெட்டினோமான் இருக்கணும் அதோட முக்கியமான விஷயம் ஓவராக எதுவும் பண்ணாத எவ்வளோ காசு ஜெயிச்சாலும் அடக்கி வாசி ஓகே You don't know me. I'm sophisticated, posh gentleman. 
பெரிய <laughs> பெட் <laughs> 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 ஜெயிச்சா <laughs> 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 My Mercedes Benz. Yes, boss. ரெண்டு பேரும் நாடகம் ஆடி எல்லாத்தையும் தொடர்ச்சி எடுத்துட்டு போலான்னு தெரியாது இன்னொரு வாட்டி இந்த கேம்பஸ் குள்ள உன்ன பார்த்தேன் 